начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. We're passing here from the section that we call the fundamentals of trust to the very end of chapter one, and I would call this section the future of triumph. И здесь мы с вами переходим от раздела, который мы называем основы доверия, к самому последнему разделу 50, uh, к самому последнему разделу первой главе. Я называю эту секцию, этот раздел будущее победы. And there are three or four things that, that are very important that we notice at the end of chapter one. В конце первой главы давайте обратим внимание на три важные вещи. The first, the first thing is how positively Jesus responds to Nathaniel's faith, his confidence in the Lord. Первое, смотрите на то, как жизнеутверждающе отвечает Иисус на веру Нафанаила, на его упование на Бога. He's had a very brief exposure to the Lord, a very brief introduction, and he's gone from rank skepticism, can anything good come out of Nazareth, to absolute trust, you are the king of Israel, you are the son of God. Буквально за несколько минут общения с Богом, общения с Господом, Нафанаил из скептика, который говорит, ну что там из Назарета может доброго быть, а становится верующим человеком, который говорит, я принимаю, что ты Мессия, ты царь Израиля. And Peter and Philip and Nathaniel are doing the first five disciples who are called in John's Gospel. Иоанн показывает нам первые шаги ученичества, первые шаги, которые проходят первые ученики Андрей, Иоанн, Филипп, Нафанаил. There was a Scottish scholar who who uh, taught in Glasgow in the 1870s. His name was A. B. Bruce. Uh, a. B. Bruce был uh, шотландцем, исследователем Библии. Он преподавал в Глазго в 70-е годы 19 века. He wrote probably the first study of discipleship in the modern age. He wrote the book in the early 1870s. Uh, в начале 70-х годов 19 -го века он написал книгу, которая стала, пожалуй, первым исследованием феномена ученичества в новейшее время. He called the book the training of the twelve. Книга эта называлась а, «Обучение двенадцати». And Professor Bruce insisted that when Jesus was teaching the disciples, everything he taught could be reduced to one of four categories. Профессор Брюс утверждал, что все грани подготовки учеников, обучения учеников Иисуса, а, можно свести к четырем категориям. I didn't say when he was teaching the multitudes, like he did in the Sermon on the Mount or the Sermon on the Mount of Olives. И речь не идет о тех случаях, когда Иисус обращался, обращался к толпам народа, например, как было на Масличной горе. And I didn't say when he was just having a one-on-one -on -one interview with someone like Nicodemus or the woman of Samaria. И речь не идет о личных беседах, как, например, беседа Иисуса с Никодимом или с Самарянкой. But when he was only addressing the twelve, Professor Bruce um, says that uh, everything he trained, every category he trained them in, everything he was trying to make happen in their lives could be reduced to one of four goals. Но профессор Брюс утверждает, что общаясь с 12 учениками, Иисус стремился к достижению одной из четырех целей. His goal was for them to model himself, to model the Savior. Первое. А, брать пример со Спасителя, то есть чтобы ученики брали пример со Христа. His goal was for them to develop an eternal perspective. Второе. Смотреть на мир с точки зрения вечности. Смотреть на мир глазами вечности. His goal was to teach them to be a servant. Третье. Быть служителем. Служить. 
And his goal was for them to increase their faith. Четвертое. Умножать веру. Возрастать в вере. Now, Jesus is about to give Nathaniel and the other four um, a, a platform for their faith to grow on. Итак, Иисусу предстоит показать uh, Нафанаилу и другим четырем ученикам, с чего, возраста... с чего должно начаться возрастание в вере. He's about to predict the future. Сейчас он, собир... он должен предсказать будущее. Now, before we look at that, I want you, while we're talking about discipleship, I want you to track the verbs in verse 50. Обратите, пожалуйста, внимание на глаголы в 50 стихе. There are four verbs in what Jesus says in verse 50. В словах Иисуса в 50 стихе четыре глагола. I want you to look at three of them. We're going to skip one of them. Обратите внимание на три из них. Один мы пока пропустим. Here's what Jesus says. Вот что говорит Иисус. Because I said to you that I saw you under the fig tree, do you believe? You shall see greater things than these. Потому что я тебе сказал, я видел тебя под смоковницей, ты веришь. Увидишь больше всего. Okay, let's look at it. Итак, рассмотрим внимательнее. I said, that's сказал, the first verb. Первый глагол, я сказал. I saw, that's the second verb. We're going we're gonna to skip that one. Я видел, но мы пока мы это пропустим. Because I said, first verb, that I, I, uh, to you, that I saw you under the fig tree. Do you believe? That's the second verb we're going to look at. Я сказал, я видел тебя под смоковницей. Ты Веришь, это третий, это второй глагол, о котором мы будем говорить. You shall see, that's the third verb, you shall see greater things than these. Ты увидишь еще больше всего. Jesus says, we believe, we shall see. Иисус говорит, мы верим. Мы увидим. You know what that is? Знаешь, что это такое? That's the disciples' motto. Вот это и есть лозунг, девиз ученика. That's the disciples' commitment. Вот это и есть соль, суть ученичества. The, this is the promise that we live by. Этим мы живем. The Christian does not live on explanations. The Christian lives on promises. Христианская жизнь основана не на объяснениях, а на обещаниях, обетованиях. The disciple, the follower of Jesus says, because Jesus says, I believe and I will see. Последователь Иисуса Христа говорит, Христос сказал, я верю и я увижу. What does the worldling say? What does the unbeliever say? А что говорят в мире? Что говорят неверующие люди? Tell me. Как вы думаете? First, let me see and right. I'll believe. Right. Да. The unbeliever says, if I see what you say, да, then I'll believe. Я увижу, а потом уже поверю. Faith is a better sight. Faith is a sight before sight, and faith is a surer sight. Вера дает лучшую картинку. Вера дает более четкую картинку, более точную картинку, и вера дает непоколебимую картинку. Let me tell you something. You can trust what Christ says much, much more confidently than you can trust what you see. Понимаете, словам Христа гораздо больше доверия, чем вашему собственному зрению. You know why? Знаете почему? Because Christ can see everything and you can't. Потому что Христос видит все, а вы только маленькую часть. Um, I'm no judge of male beauty, and I don't want to be, but probably the most handsome man in the United States in 1998 was John F. Kennedy, Jr. John F. Kennedy, младший, пожалуй, был самым симпатичным человеком, самым красивым мужчиной в Соединенных Штатах конца 90-х годов. Я не могу судить об этом, потому что не эксперт в вопросах мужской красоты, но думаю, что так. His face was on so many magazine covers, and there were always quotes of adoring women talking about how beautiful he was. По крайней мере, лицо его украшало обложки глянцевых журналов, а женщины расточали ему комплименты. His face no longer exists. 
Нету больше этого лица. His face is now ashes sealed in an urn lying at the bottom of the Massachusetts Bay, a curiosity for fish. Лицо его превратилось в пыль, погребенную в урне на дне Массачусетского залива, рыбкам на забаву. You know why? Знаете почему? Because he couldn't see what he needed to see. Потому что того, чего нужно было увидеть, он не видел. I don't know how it is in Russia, but in America we talk about the qualifications for pilots, and they're basically two kinds of ratings. There's a VFR rating, which means that you can fly as long as you have visual, visual capability, as long as there's daylight and it's not too cloudy. And there's an IFR rating, which means you know how to work the instruments in the dark. Не знаю, как в России, а в Америке существует две категории пилотов э, на самолетах. Одна категория это люди, которые э, могут вести самолеты при наличии хорошей видимости днем, когда облаков нет или очень мало. И другая, более высокая категория пилотов, которые могут управлять самолетами ночью при отсутствии видимости, используя специальное навигационное оборудование. Every pilot has a VFR rating. You can't fly an airplane without a VFR rating. Uh, все пилоты, все пилоты самолетов имеют, все летчики имеют, по крайней мере, низшую категорию, иначе просто летчиком стать нельзя. In other words, you can fly if you can see where you're going. То есть, uh, это человек, который может, имеет право управлять самолетом при наличии видимости. You've got to log many more hours and get a lot more training before you have an IFR rating, that is, you can read the instruments in the dark, so you know where you're going in the dark. You can read the instruments so you can know where you're going in the clouds. Но нужно налетать еще много-много часов и получить дополнительную подготовку для того, чтобы получить высшую категорию, которая разрешает вам управлять самолетом при отсутствии видимости, ночью, в тумане, полагаясь на навигационное оборудование. And in July 1998, John F. Kennedy Jr. was going to his cousin's wedding. He was leaving an airport in New Jersey flying to Massachusetts, he got a late start, he had to pick up his wife, he had to pick up his wife's sister, and they flew over the water after it was dark, and there was no moon. Так вот, в июле 90, 1998 года <coughs> Джон Кеннеди младший должен был лететь на свадьбу кого-то из своих родственников. Из, вы, вылетели они, они из Массачусетса, он задержался, вылетел не вовремя, вылетел вечером, потому что нужно было еще взять жену, нужно было еще взять сестру жены, они долго собирались и оказались в воздухе, когда стемнело, а, ничего не было видно и луны не было. He only had a VFR rating. He didn't know how to use instruments. He thought he was going to be flying in the daylight, but he got a he got a late start and he was flying at night. У него была низшая категория. Он не имел права и не имел навыков управления ночью в отсутствии видимости. Он и надеялся вылететь днем, и надеялся успеть днем, но поскольку долго прособирался, вылетел только вечером и оказался в воздухе ночью. When you are in an airplane over the ocean at night and you can't see under you, and when it's a moonless, starless night and you can't see over you, you cannot tell when you're upside down. Так вот, если окажешься в самолете <coughs> над океаном, в ночью, когда нет ни звезд, ни луны, возникает одна проблема. Непонятно, где вверх, где низ, где вода, где небо. И непонятно, не можешь сориентироваться и понять свое положение. The instruments can see, but you can't see. Это можно увидеть с помощью навигационного оборудования, а просто так невозможно. He did not know how to read the instruments. А он не умел, не умел пользоваться навигационным оборудованием. And he thought he was right side up. Ему казалось, что летит он правильно. But he was upside down. Но он перевернулся в воздухе. And when he thought he was pulling up, he went down. И когда ему казалось, что он набирает высоту, and he он, the, снижался, он снижался. And he hit the water. И самолет упал на воду. And he and his wife and his sister-in-law 
were killed instantly. And when they recovered the bodies, they cremated them, sealed them in a, in a jar, and sunk them in the ocean. Гибель была мгновенной. И для него, и для его жены, и для двоюродной сестры, которая с ними летела. Гибель была мгновенной. Потом тела нашли, тела кремировали и захоронили в урне на дне океана. If we say to God, I'll only believe what I can see, that ends in death. Вот если мы говорим Богу, если увижу, тогда поверю, то мы на пути смерти. These are the instruments. Библия. Christ's words. Библия. Слово Христово. Вот наш навигационный инструмент. Приглашаем вас принять участие в глобальном проекте по распространению Евангелия и расширению библейского образования. От нас зависит, будет ли христианское образование доступным. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com. We can trust what Christ says. Мы можем доверять Слову Божьему. We can trust what Christ says more, more surely and more confidently than we can trust what we can see. Слово Христово достойно куда большего доверия, чем наше собственное зрение. Now, I brought, remember I told you that it's all tied into the Old Testament. Помните, я сказал вам о том, что все это пересекается с Ветхим Заветом. We brought Moses into the conversation. И мы с вами заговорили о Моисее. We brought, John the Baptist brought Isaiah into the conversation. Иоанн Креститель цитирует Исаию. We brought Abraham into the conversation. Речь зашла об Аврааме. And we brought Jacob into the conversation. И об Иакове. Let me tell you something. Jacob is still in the conversation. Но речь об Иакове идет до сих пор. Look at verse 51. 51 стих. Jesus says, Truly, truly, I say to you, you shall see the heavens opened and the angels of God ascending and descending on the Son of Man. И говорит ему, истинно, истинно говорю вам, отныне будете видеть небо отверстым и ангелов Божьих, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому. Where do we see that phrase in the Bible, the angels of God ascending and descending? Что это за образ? Где в Библии мы видели ангелов Божьих, восходящих и нисходящих? Лестница Иакова. Jacob was running away from his brother in Genesis 28. Помните, Иаков убегает от своего брата, от Исава, 28 глава Бытия. When he stopped running and fell asleep, he had a vision. И потом устал, уснул, и было ему видение. He saw something like a staircase which extended between heaven and earth and the angels of God were ascending and descending on it. И видит он лестницу с неба на землю. И ангелы Божьи нисходящие и восходящие. The word angel in Hebrew, malach, and, and in Greek, angelos, means messenger. Слово ангел по-гречески малах, по-еврейски малах, по-гречески ангелос означает Вестник. Now, Jesus says to Nathaniel, and I would also say those four other disciples, you're going to see the angels of God ascending and descending on me. Иисус говорит на Фанаилу и, друг, и другим ученикам тоже, вы будете видеть, вы увидите ангелов Божьих, восходящих и нисходящих на меня. Who did Jacob see a picture of in Genesis 28? В 28, в 28 главе Бытия. Кого, кто представился Якову? Кого увидел Яков? Jacob received a vision of Christ. Якову представился прообраз, или Якову представился образ самого Христа. Now, if God wants to send a message, a messenger, a logos, an explanation from heaven to earth, like an angel descending, it comes only down one staircase. There's only one staircase. There's only one ladder between heaven and earth, and it is this man, Christ Jesus. Если Бог решает что-то нам сказать, если Бог решает послать нам свою весть с неба на землю, то лестница эта работает только через одного, 
через Иисуса Христа, подлинного, подлинного вестника Божьего, объясняющего Бога. There is one God and one mediator between God and man, the man Christ Jesus. Ибо один Бог и один посредник между Богом и человеком, человек Христос Иисус. And if anyone wants to ascend like an angel ascending, if anyone wants to get from earth to heaven, there's only one staircase, there's only one ladder, the man Christ Jesus. И если кто хочет взойти на небеса, подняться с земли на небеса, то есть лишь один путь, есть лишь одна лестница. Христос Иисус. И есть лишь одно имя, данное под небесами, которым надлежит, надлежит спастись. Имя Иисуса Христа. And Jesus says, You're gonna see this. Иисус говорит, вот это вы увидите. Do you believe? You're going to see greater things than these. If you believe, you're going to see greater things than what you've seen so far, Christian. Ты веришь? Если ты уже сейчас веришь, то ты увидишь еще и больше. Ты увидишь больше, чем то, что открывается тебе сейчас, дорогой христианин. The biblical order is not seeing in order to believe. The biblical order is believing in order to see. Смысл библейского установления не в том, чтобы сначала увидеть, а потом поверить, но в том, чтобы сначала поверить, а потом увидеть. You haven't seen anything yet. Ничего вы еще не видели. We'll talk about that principle, the principle of Moses thinking he was never going to go in, the principle of uh, believing based on a very small bit of evidence and then seeing a great confirmation. We'll see that more in chapter two. И мы с вами еще будем говорить об этом принципе. О том, как Моисей думал, что никогда не попадет в землю обетованную и попал. О том, как мы верим, когда имеем лишь очень малые свидетельства, но потом получаем большее. Этот принцип мы увидим еще во второй главе. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.